ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আলোর দিশারি আমি গতকালকে এস এল এস টি পরীক্ষার জন্য সেভেন্থ পার্ট সেভেনের একটি ভিডিও দিয়েছি যেখানে তিরিশটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওটা আমাদের এস এল এস টি সিলেবাস গ্রুপ এ এর তো আজকে গ্রুপ এ এরই সিক্সথ যে ইউনিট রয়েছে সিক্সথ ইউনিট সেখানে ডেভিড স্টোনের তোমার সিস্টেম থিওরি এবং অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের যে স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যানালিসিস এই যে টপিক এই টপিক থেকে আমি বাছাই করা কুড়িটি প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করছি তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ইমিডিয়েট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকব ওকে চলো লেটস গো আজকের প্রথম কোশ্চেন দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম গ্রন্থটি কার লেখা এই গ্রন্থটি ডেভিড স্টনের লেখা এবং এটি পাবলিশ হয় নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে ডেভিড স্টনের বিশ্লেষণ ধারা কত সালে অধিক তর সমৃদ্ধ হয়েছিল দেখো বিহেভিয়ারালিজম পোস্ট বিহেভিয়ারালিজম মানে যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো রয়েছে তো সেখানে প্রথমে শুরু করে তোমার নর্মেটিভ অ্যাপ্রোচ বা নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ আইডিয়ালিজম যেগুলো ছিল তারপরে আসলো তোমার আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যেটা অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত তো আচরণবাদী বিশ্লেষণের হাত ধরেই ডেভিড স্টোনের সিস্টেম থিওরি এসেছে সেটা শুরু করেছিল কিন্তু কবে তার যে আলোচনা আলোচনা সেটা বেশি করে এনরিচ করেছিল পাঠকদের সেটা হলো নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে যখন তার দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তো চলো নেক্সট কোশ্চেন ইস্টন তার বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে কার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন কার্ল ডয়টস কার্ল ডয়টসের যে কমিউনিকেশন থিওরি রয়েছে যোগাযোগ তত্ত্ব তো সেই থিওরির ওপর বেশ করে সরি বেশ নয় তার খানিকটা সাহায্য নিয়ে ডেভিড ইস্টন তিনি তার যে আলোচনা চক্র সেটা শুরু করেছিলেন কোশ্চেন নম্বর ফোর উনিশশো সালে প্রকাশিত ডেভিড ইস্টনের দুটি গ্রন্থের নাম মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন আমি একটু আগেই বলছিলাম যে ডেভিড ইস্টনের যে আলোচনা ধারা সেটা অধিকতর সমৃদ্ধ করতে হয়েছিল উনিশশো সালে তো উনিশশো সালে তিনি এমন কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যে গ্রন্থগুলোর মধ্যে দিয়ে তার যে সিস্টেম অ্যানালিসিস থিওরি সেটা আরও এনরিচ হয়েছিল তো এই দুটি গ্রন্থের নাম কি এই দুটি গ্রন্থ হলো প্রথমটা এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস এবং সেকেন্ড হলো এ সিস্টেম অ্যানালিসিস অফ পলিটিক্যাল লাইফ নেক্সট কোশ্চেন ইস্টন এর বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তত্ত্ব এটা কি রকম অভিজ্ঞতাবাদী অভিজ্ঞতাবাদী বা ইম্পেরিক্যাল টাইপ অফ অ্যাপ্রোচ নেক্সট কোশ্চেন অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব ছাড়া রাজনৈতিক জীবনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সম্ভব নয় তো যখনই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের যে অ্যাপ্রোচগুলো পড়েছি দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তো সেখানে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে আদর্শবাদী আচরণবাদী হ্যাঁ নীতিমানবাচক তো অভিজ্ঞতাবাদী একটা তত্ত্ব বা এম্পেরিক্যাল থিওরি যেটা আমরা এখন পড়ছি ডেভিড স্টনের সিস্টেম অ্যানালিসিস তো এই তত্ত্ব ছাড়া রাজনৈতিক জীবনের যে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা সায়েন্টিফিক আলোচনা এটা কোনো রকমভাবেই সম্ভব নয় এই উক্তিটি কে করেছিলেন এই উক্তিটি করেছিলেন ডেভিড স্টন মাথায় রাখবে এটা কিন্তু ভাইটাল একটি কোশ্চেন উক্তি তুলে দিয়ে যখন কোশ্চেন হয় তখন এই ধরনের প্রশ্ন চলে আসে তো এই এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে আরও একটি তোমাদের ক্ষেত্রে ফেসিলিটি যদি তোমরা খুব ভালো করে বইগুলো পড়ো শর্ট কোশ্চেন তো প্র্যাকটিসের জন্য ঠিক আছে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের গ্রন্থ পড়তে হবে তো যখনই দেখবে এখানে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব আছে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব মানেই কিন্তু ডেভিড স্টনের সিস্টেম থিওরি বা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তো এই সমস্ত কিছু কিছু টার্ম দেখে অনেকটা গেস করেও আনসার সঠিক করা যায় তো যাই হোক এটা ডেভিড স্টন নেক্সট কোশ্চেন ইস্টন তার সাধারণ ব্যবস্থা জ্ঞাপক তত্ত্বকে কি বলে অভিহিত করেছেন সুসংহত তত্ত্ব বা ইউনিফাইড থিওরি অফ পলিটিক্স নেক্সট কোশ্চেন সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ সমস্যাদের পর্যালোচনা করাই হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল দায়িত্ব এটাও একটি কোটেশনের মতো প্রশ্ন এই 
উক্তিটিও মনে রাখবে এই উক্তিটি করেছিলেন ডেভিড স্টন ডেভিড স্টনের মতে ব্যবস্থার একক কি তার যে মূল আলোচনা সিস্টেম থিওরি তো এই সিস্টেমের একক কি বা সেই সিস্টেমটাকে কিভাবে পরিমাপ করা যাবে তিনি বলছেন যে মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারাকশান তিনি যে পরিবেশ দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন তোমার আন্তঃপরিবেশ এবং বহিঃপরিবেশ এই দুটো পরিবেশের মধ্যেকার যে মিথস মিথস্ক্রিয়া রয়েছে তার সাহায্যেই ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া কিভাবে পরিলক্ষিত হয় দেখো নয় নম্বর প্রশ্নের সাথে দশ নম্বর প্রশ্নের একটা ইন্টার কানেকশান রয়েছে তো এমনভাবে প্রশ্নগুলি আমি আমি তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি যাতে করে একটার সঙ্গে আর একটা অবশ্যই যোগসূত্র থাকে তো যাই হোক দেখো দশ নম্বর প্রশ্নের কিভাবে সমাজে মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বন্টনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে আবার বলছি সমাজে মূল্যের কর্তৃত্ব ভ্যালু অফ অথরিটি এর বন্টনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন ইস্টন উন্মুক্ত ব্যবস্থা ওপেন সিস্টেম বলতে কি বুঝিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন হতে হয় তিনি মূলত দুই ধরনের পরিবেশের কথা বলেছিলেন একটা হচ্ছে রাজনৈতিক পরিবেশ আর একটা হলো রাজনৈতিক রাজনীতির বাইরের পরিবেশ হুম যেটাকে জৈবিক পরিবেশ বা সামাজিক পরিবেশ বা বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ এই সমস্ত ভাগে ভাগ করেছিলেন তো এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবেশের বাইরে থেকে আসা যে চাপের সম্মুখীন হতে হয় এই চাপ এই চাপকে তিনি কি বলেছেন তার ভাষায় ডেভিড স্টনের মতে চাপকে তিনি বলছেন স্ট্রেস এস টি আর ই ডবল এস স্ট্রেস স্ট্রেস স্ট্রেসকে তিনি কয় ভাগে ভাগ করেছেন এবং কি কি দেখো স্ট্রেস বা চাপকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে ডিমান্ড স্ট্রেস অপরটি হলো সাপোর্ট স্ট্রেস ডিমান্ড স্ট্রেস এবং সাপোর্ট স্ট্রেস নিয়ে কি গঠিত হয় উপকরণ কাঠামো বা ইনপুট স্ট্রাকচার কার্যবাদ আমরা চলে আসলাম অ্যালমন্ড পাওয়েলে আমি ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যে আজকে তোমাদের সিক্সথ ইউনিটটি নিয়ে আলোচনা করব সিক্সথ ইউনিটে রয়েছিল সিস্টেম থিওরি বা সিস্টেম অ্যানালিসিস তো সিস্টেম অ্যানালিসিসের মেন যে দুজন ছিল তার থেকে একটা হচ্ছে ডেভিড স্টন আর একটা হলো অ্যালমন্ড পাওয়েল অ্যালমন্ড অ্যান্ড পাওয়েল তো এই কয়েকজনের যে থিওরি সেই থিওরি থেকে আমি আজকে বাছাই করা কুড়িটি প্রশ্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আমরা পনেরো নম্বর প্রশ্নে চলে আসলাম যে স্ট্রাকচারালিজম বা কার্যবাদ কথাটি প্রথম জীবন বিজ্ঞানে পরিলক্ষিত হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যালমন্ডের একটি গ্রন্থ কম্পারেটিভ পলিটিক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয় অর্থাৎ পাবলিকেশান এর যে ইয়ার পাবলিশ ইয়ারটা তোমরা কমেন্টে কমেন্ট করে জানাবে পাবেলের একটি গ্রন্থের নাম হলো এ ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ এটারও পাবলিকেশান ইয়ারটা তোমরা কমেন্ট করে জানাবে দেখি তোমরা কে কতটা পড়াশোনা করছো ইন্টারনেট থেকে তো কালেকশন করতেই পারবে কালেকশন করে কমেন্ট করতেই পারো সেটা তো আমি দেখতে যাচ্ছি না কিন্তু তোমরা নিজেরা এটা পরীক্ষা করে দেখো নিজেদেরকে জাজমেন্ট করো যে তোমরা কতটা প্রিপেয়ার হয়েছো তো চেষ্টা করবে নিজে থেকে একটা কমেন্ট করার অবশ্য ভুল কমেন্ট কেউ করতে চাইবে না তবে যদি ডাউট হয় তাহলে তোমরা ইন্টারনেট থেকে দেখে নেবে তখন তোমরা নিজেদেরকে জাজমেন্টটা করতে পারবে সঠিকভাবে যাই হোক তোমরা ভিডিওটি যদি এখনও পর্যন্ত দেখে থাকো তাহলে এই গ্রন্থের নামগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও হুম আর ভিডিওগুলি ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেখো উপকৃত যখন হবে তোমরা কেন একা একা হবে সবাইকেই করো আমি সবার জন্যই আছি হুম যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের মতে কাঠামো কি অ্যালমন্ড ও পাওয়েল বলছে যে কাঠামো হলো সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণীয় কার্যকলাপ যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণের মুখ্য বিষয় হলো কাঠামো আজকে ভিডিও লাস্ট কোয়েশ্চেন সমাজ হলো পরিবর্তনশীল উপাদান সমূহের ব্যবস্থা উক্তিটি কার এই উক্তিটি করেছেন ট্যালকট পার্সন তো বন্ধুরা আজকে আমি এই কুড়িটি কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো ওকে আর ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করো আর যদি কোনো রকম কোয়ারি থাকে কোনো ডিমান্ড থাকে আমাকে জানাবে আমি আমার কাজের যে চাপ 
মানে ইস্টনের ভাষায় যে স্ট্রেচের কথা বলেছিলেন সেই স্ট্রেসকে আমি সাইডে রেখে যতটা পারবো তোমাদের জন্য সব সময় পাশে আছি ওকে থ্যাংক ইউ ওয়াচ এগেন